Ох, а все-таки приятно выходить в прямой эфир. Знать, что вот-вот мы встретимся с нашими замечательными зрителями, которые уже любят прямые эфиры, или которые вновь подключаются, случайно, может быть, зайдя в приложение Озон, увидев кнопку «Лайв», нажав и посмотрев, что же происходит. Хотя, конечно, анонсов много. Анонсов много, все вещают с разных мест. Но мне кажется, у нас интересно, потому что у нас всегда вкусно, по крайней мере. Особенно, когда приходит а -а -а, бренд Чикалап. Вот а именно они дарят нам это вкусно то, о котором мы часто говорим, практически каждую неделю. Ребят приезжают прямо из Тольятти. Сегодня вот такой доброй компании мы проведем эфир. Меня зовут Сергей, со мной Алена. Ребята, всем здравствуйте. Спасибо, Сергей, очень приятно с вами познакомиться. Привет, как у тебя дела? Запомните, главное, что меня зовут Алена. Мы разнообразие, да, вносим наш эфир. Друзья, всем огромный привет. Алена, Сергей, да? Сергей, да. Не забудьте. Сергей Степанович, может быть. Степан, это уже сложнее, я забыл, что меня Алена зовут. Хорошо, не забывай. Сергей Степанович, я вот ждала, как вы шлепнетесь с кресла, вот уже вот так вот красиво. И когда вы сказали, что бренд Чиколап из самого Тольятти приезжает, я вспомнила, что у нас практически через месяц наступает зима, там недалеко Новый год. Это как Дед Мороз из самого Устюга, а мы из самого Тольятти приезжаем, да, чтобы также радовать, кстати. Скажи, ты была когда-нибудь Снегурочкой в своей жизни? Конечно. Да? да. Тебе больше пошло. Я тебе была Снегурочкой, я начинала так работать ведущей когда-то. Mm -hmm. Вот, и один раз я работала с поврежденной рукой, дети так дергали меня за руки, а я до этого работала Снегурочкой на катке за сутки до этого, uh -huh. и там как-то ее повредило, и дети дергают, и такая... Тебе все веселее и веселее становится. Вот, новогодняя ночь, да. Понятно. Много обезболивающих и вкусняк. Ага. Ален. Ален Екатерина, будем так называть тебя. Да. Кстати, ты какой-нибудь имя хотел? Андрей Степанович. Если тебе сказали, ты бы поменял какое-нибудь имя? Или, может быть, дела на время? Ой, я не думала на самом деле, но меня в детстве брат предлагал назвать Ксюшей. Ксюша? Да. Слушай, ребят, а вот давайте так. Вот напишите-ка свое имя, да, а потом через дефис имя, которое вы бы... Ну вот хотели, или который вам нравится, или хотя бы на месяц вы бы его взяли, например. Ну вот меня зовут Андрей, на самом деле, я не Сергей Степанович, да? Например, Андрей тире... Сергей Степанович. Сергей, да, Андрей тире Сергей. Только попробуй себя. Например, Катерина, ну поставь какое-нибудь все-таки имя. Ну пускай будет Ксения. Катерина тире Ксения. А у вас есть какое-то такое вот желание, может быть, когда-нибудь подключить? Почему нет? Или это будет А у меня, кстати, сестра есть, которая сменила имя. Да, ее, да, по паспорту. Ее, ну, я не знаю, можно ли это говорить? Ну, а что, давай. Да, за, ну, Фамилию всегда ее называть. называли Наташа, а сейчас по паспорту она стала Кристиана. Ох, она счастлива, скажи. Да. Ну, ну, я предполагаю, что да, я просто не познакомилась, когда у нас же была Кристиана, не родная сестра, но вот. Ага. Да. Но вот меня зовут также Наташа. А вот смотри, Алена... Алена, хорошо, что часто приезжает. Симпатия к Сергею. А, ну, спасибо. Александра, Александра. Марина Амалия. Чего Значит, себе Марина Амалия, это прям так. Интересно. Ирина, Ирина. Марина, Мария, потому что все путают. Понимаешь, да, Марина, действительно. Привет всем. Здравствуйте. Викторов Бан. Вот прекрасно. Вот так вот начинаем. Так, друзья, ну что? Значит, как всегда. Бан, вот так вот можно? Бан. Да, это его имя придуманное было бы. Да, да, хорошо. Смотри, мы с тобой неделю назад общались и ели шоколад. Шоколад прям крутой на самом деле. Спасибо большое. Катерина оставила потом нам всем. Мы тут всем Азоном разобрали. В общем, поели круто. Я принес домой. Очень я приятно провел вечер. Классно. Вот. Это была... Там были новинки какие-то. Там была классика. Сегодня, ребят, мы в эфире решили собрать, ну, вот знаете, вот, как говорят... Локомотивы. Да, локомотивы, да, такие да, основные. Согласна. Вот. Поэтому, пожалуйста, смотрим. Подписываемся на ребят, не забываем об этом, ставим нам лайки, подписаться можно вот здесь наверху, потому что и много анонсов различных, и о каждом товаре здесь подробнее, вообще классные соцсети. Кто-то помнит там вообще, как у нас тема называлась, из наших всех подписчиков, людей, кто нас смотрит, чтобы что? поняли сразу, что мы с собой сегодня такое принесли, я думаю, все смотрели ага. анонсы, там так. было написано, что а, у нас там батончики печенья или батончики против печенья, да, что-то такое, но это, мне кажется, невозможно сравнивать, а, у каждого человека, мне кажется, есть свои какие-то предпочтения, я так думала, что можно а, выбрать и какой-то батончик, и какое-то печенье, но нет, действительно, есть люди, которые выбирают только батончики или только печенье, или, например, а, только печенье, бисквиты, не глазированный, без шоколада, или только в шоколаде. Mm -hmm. Есть такие люди, на самом деле, я была немножечко в шоке, я там могу вообще все попробовать. Мы сейчас тоже, ребят, мы все попробуем, обещаю. Да, да, да. 
Поэтому mm-hmm. вот что хотела сказать, действительно есть а, какие-то различия среди населения, так скажем, нашей планеты по сладостям. А, кто-то любит батончик, кто-то печенье, кто-то чисто мюсли ореховые. Вот Ульяна у нас сегодня <laughs> сразу, да, Ульяна, mm-hmm. она привет. у нас за кадром. Привет, привет, привет. А, ее любимые мюсли, она на них уже uh-huh. смотрит, с краешку поставила, мне кажется, в конце съемки вот так коробочка просто такая, оп, и ушла. Yeah. Ну потом... ты же оставишь там потом, Ульян. Мы в Я время. обычно не успеваю, Ульян так ну, я пошла. И если правда, ну про правду тебе нравится, Лена? Очень. 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 Да, ты чего говорил? Там цельный орех. Там нет ничего лишнего. Вот здесь? Масло. Да. А Ульяна у нас, ребят, поди угоди. Поди угоди, да, вот так вот. Поди угоди. Ульяна теперь поди угоди. Так, сделайте стрим с шоколадом снова. Ну, ребят, давайте посмотрим. Вот Роман мюсли говорит теперь не любит. Я, кстати, Ром тоже не могу тебе сказать, что я привычный мюсли. Взял бы и съел. Я, по-моему, никогда себе не покупал мюсли. Только в детстве. То есть, давай так, с чем у тебя ассоциируется мюсли? Вот если не... Вот сейчас забудь про эти мюсли. Вот а, тебе говорят, держи батончик мюсли, ты его кусаешь, представь визуально, mm-hmm. да? А, что ты вот, что ты представляешь, что там будет обычно? Слушай, ну, я, ты понимаешь, вот надо с батончиком разобраться, потому что для меня мюсли это вот то, что насыпается в тарелку, это в основном. А в тарелку ерунда. что насыпается? Сейчас это, ну, геркулесовые хлопья, вот, 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 овсянка, кукурузные шарики и так далее. Да, и в основном, да, вот, вот я к этому лобу, и веду, да. что мюсли в основном из всех ассоциируется, это спрессованная овсянка, шарики и много-много углеводов. Ну, пускай даже они сложные, если это нормальные овсянки, но, как правило, в продукт в некоторые кладут не самую дорогую угу. овсянку, не самая дорогая, это значит, что она легко усвояемая, это значит, что это легкий углевод. Как говорят, вот кашу нельзя брать быстро растворимую, например, да, потому что и с, с точки зрения питания нужно брать ту, которая варится как можно дольше. То есть э, каша, которая не 3 минуты ты ее залил кипятком, а та, в которую нужно поварить. То есть там 15 минут, и тогда э, это считается на тот продукт, который при правильном питании тебе mm-hmm. полезен. Вот. А здесь же мюсли совершенно другие, как мы сказали, это цельный орех, здесь цельный миндаль, цельный арахис, есть э, кукурузные шарики, их совсем немного, можно с тобой даже открыть, давай, посмотреть. Давай, я открою, тут, тут разные вкусы, да, смотрю? Да, тут разные вкусы, один это кокосовые чипсы, помнишь, мы в шоколаде кокосовые да, чипсы кокосовые были, чипсы вот здесь тоже были. кокосовые чипсы, пока я вот покажу на камеру, вот здесь даже особо не видно кукурузные шарики, вот они там чуть-чуть, они чисто для Сцепление. Угу. И вот здесь вот, друзья, необычно, это подложка шоколада. Слушай, подложка правда. шоколада, да, которая тоже без сахара. Натуральный шоколад, натуральные орехи, много орехов и совсем немножечко... Так. Вот. Ну я попробую, это вообще интересно. Я попробую, давай. Лен. Это как первый раз. Ульян, я могу я, тебе... Я чуть не помню, а мюсли были уже? Я, я вот могу камеру не подержать, не хочешь? Я не очень мюсли помню. Ой, запах приятный. Я с, кокосовой, с кокосовыми чипсами пробую. У тебя, вот да, у тебя кокосовые чипсы карамель. У Ульяны сейчас уже исчезает батончик. Это соленая карамель и, собственно, миндаль. М-м-м. Хм. Водички Слушай, ну, бы, да, надо было бы. Я не Кстати, очень... нет. Нет? Кстати, нет. Они не такие сладкие. Нет, не сладкие, а в плане да. того, что когда говоришь, что он жует орехи, Нет, и хочется, чтобы быстрее сказать, иногда запить. Ну ты, как будто ты ешь ореховую смесь, слитую, ну, с каким-то там, типа, карамелью или что-то. Карамель, что-то да, это карамель. Карамель, карамель а что, тоже ты, без подожди, сахара. Подожди, объясни мне тогда, почему мюсли? Ну, ну, так называется, я думаю, что у мюсли, скорее всего, есть какое-то название, mm. ну, скорее всего, это смесь каких-то цельнозерновых культур, Просто мы все привыкли мюсли понимать, что они выглядят именно вот так вот. Не могу сказать точно, какое описание есть, но почему бы нет. Ореховым батончиком тоже не назовешь. Это вроде как у нас, как снэк-фабрик, там дробленый орех и всего намешано. А это хороший, э, такой злаковый э, ореховый ну батон. Ульян, я тебя понимаю. Ну, потому что это... Это реально ты жуешь батончик орехов. Да, я вот очень прям... люблю на перекус, вот на работе всегда выбираю именно его. Подожди, так а что меня батончиком до этого кормили? Не, они тоже классные, вкусные, но там. Он очень насыщает. Я недавно была, у меня было мероприятие, не было еды, и было очень много времени потрачено. Я съела батончик, два-три часа. Огонь, да? Спокойно. Круто. Потому что батончики, понятно, ну гад. Это, наверное, другая вкусняшка. А здесь ты прям жуешь, ты хрустишь прям этими орехами, и это прям очень круто. Я представляю, надо на эфир взять орешки в шоколаде, тогда Андрей и Сергей Степанович у нас будет просто счастлив. Я буду просто счастлив. Я уже счастлив. Так, ребят, посмотрим, что вы там пишете у нас. Так, встретил с детства какого-то харизматичного человека. А, это я не знаю. Да, Андрей все лопает. Я не лопаю, я пробую. 
специально не ем перед эфиром, специально готовлю Я, кстати, тоже ничего не ел, смотрю на тебя и очень прям, я же только ко мне привыкну, к меня Алена. Аленка с нами сегодня, да. Так, миндаль, да, миндали много. И, кстати, как и в шоколаде, как и в любых, во многих продукциях, он прям вот целый миндаль, это, конечно, очень круто. То, какого качества делает чекала продукцию свою, да и бумбара, снэкфабрика, это, это очень круто. Очень здорово, что мы познакомились У нас, с кстати, брендом. это, да, Молодцы. вот у нас в социальных сетях проходит а, все время прямые эфиры, с производства делаю прямые эфиры частенько, mm -hmm. каждую неделю. Вот, кстати, завтра у нас будет с производства, смотря, что там будет производиться на линии. И иногда показываю прям наши запасы, там такими большими мешками хранится, то есть продукт, который Блин. к нам поступает. Да, это большие мешки орехов, это дробленый миндаль, это цельный миндаль, там есть разная дробленность миндаля, в каждый продукт идет своя. А, арахисы, фисташки, фундук в общем, это настолько... А я захожу вот в это счастье ты, ты... и Ореховое хочется счастье. забрать с собой. Да, вот, а можешь сказать какие-нибудь направления стран, откуда приезжают орехи? Ну, так, примерно. Ой, не могу, вот поэтому не могу сказать, mm -hmm. откуда приезжают. Но если интересно, я думаю, в следующий раз можно будет да? мне все. Это да. ни в коем случае не скрывается. Единственное, что могу сказать, многие ингредиенты, это зарубежные абсолютно. Орехи тоже не, не наши. То вот. есть миндаль не подмосковный? Не подмосковный, к сожалению, да. Не с твоей дачки. Не с моей дачки. Нет. А можно поставлять да. для чекала? Я, кстати, даже не знаю, на самом деле, орехи в России как-то они есть вообще а, где ну, Грецкие есть, да. Грецкие, грецкие ну да. Это, это ну, откуда, есть, откуда есть. именно не могу сказать, но это зарубежные. Они проходят, приходят к нам а, уже с прошедшей ступень качества, и плюс две ступени качества они проходят еще у нас здесь, проходят обжарку, и далее уже поступают mm -hmm. продукты. Да. Ответ на вопрос. С грецким орехом что-нибудь есть какой-нибудь батончик? С грецким орехом нету. Mm -hmm. С кокосом? С кокосом, кокос, кокосовый батончик ты только что пробовал. Чисто да, кокосовый, это снэк фабрика, угу. а известная шоколадка без сахара. Кокосовый батончик есть шоколадный, есть белый. Ну, шоколадный, это когда кокос пропитан шоколадом и в шоколаде. Есть угу. классический кокосовая стружка в шоколаде в молочном. И есть молочная кокосовая стружка, перемешанная с мелко-мелко-мелко. Прям кокосовая пыль такая, кокосовая пу... Ой, не кокос, а миндальная пыль такая. То есть это все перемешано с кокосовой стружкой в белом шоколаде это просто бомбически Классно. очень круто вам советуют еще с кедровым орехом попробовать сделать? с кедровым да интересно но угу. не знаю прям таких любителей кедрового ореха угу. а, вот больше всего отзываются мне кажется о фисташке угу. о кешью Фисташка очень крутая, вот да. но лично я люблю больше всего миндаль не скажу что я когда-то любила миндаль но э, все продукты я очень люблю с миндалем. Арахис, он э, такой все равно повседневный больше. У нас тоже есть, здесь тоже есть арахис, но он совершенно по-другому играет, когда здесь еще добавлен кокос, здесь mm -hmm. добавлен миндаль. Может быть, если это был чисто арахисовый, это было бы не то. Но здесь он э, такой оттеночный вкус придает, э, mm -hmm. поэтому прям вообще бомба. Так, Ирина говорит, и, кстати, до этого тоже писали про чикопай. Попробуйте, говорят, очень, очень круто. Так, друзья, вообще все, о чем мы говорим, вот здесь у нас сегодня в карточке товаров, но есть сегодня хорошая цена, но это даже не главное, главное познакомиться круто с брендом, забрать себе всякие вкусняшки, которые вы хотите попробовать. Значит, начали мы с мюсли, мюсли прям вот эксклюзивчик, прям топ, осталось, были, да? Давай, давай. Ты уже присмотрела, да? Сейчас посмотрим, где, 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 ну-ка давай, Ульяна, вместе с тобой. А, вот они, вот они, да? Итак, смотрим. Значит, в каждой упаковке у нас 12 штук по 40 грамм. Мюсли ореховый, без сахара. Это абсолютно ПП-продукт. Ну да, те самые снеки. Миндаль, соленый карамель. Это все другие немножко у нас есть, да? И тут еще есть другие вкусы. В карточке товаров прям можете полазить. Два вот так. Вкуса, два вкуса. Два вкуса. Это... Закидываем, пробуем, увлекаемся. Главное помните, что если хотите качество хорошее, не примерно, ну вроде какие-то орехи, а вот реальность прям, вот попробуйте ее. Хорошо, двинемся дальше. Розыгрыш. А, не знаю, исправились вы вообще или нет? Роза, вот у меня на самом деле всегда поражает, как только начинается какой-то прямой эфир, не только на, здесь, mm -hmm. на платформе Озон, всегда есть люди, которые заходят и даже не зная тему, не зная, о чем продукт, сразу спрашивают, розыгрыш, а что сегодня будет разыгрываться? А что, а что, а что? Мне больше нравятся все равно люди, которые целенаправленно знают, что им нравится этот продукт, хотят послушать, узнать о, об этом продукте и выиграть определенный продукт, например. Мне кажется, именно таким людям всегда везет больше mm -hmm, даже. Mm -hmm. Ну вот сейчас посмотрим, вот Хельга пишет, что исправились, Аня пишет, что исправились. И сразу понимают, о чем, да? Да, сразу понимают, о чем. Ну да, действительно, вы помните, я, слава богу, на ветер не бросаю. Даже я немножечко испугалась в прошлом эфире. Ну, те, кто присоединился, ребят, вы не бойтесь, вы получите свою, если проявит себя так, как не надо. Вот, давайте сделаем розыгрыш, хорошо. 
Так а как иначе? Мы тратим время друг друга. Подарки быть должны. Анечка, нет, дорогая. Значит, еще. Интересно. Значит, стримы на Озоне заточены и начались два года назад только с одной целью. Сделать это более доступным в понимании. В понимании проблем, как все производится, как строится. То есть такой занимательный эфир. Научно-популярное шоу, можно так сказать. Откуда приезжают орехи, как они производятся, как вся эта система, какие заводы существуют, какие современные технологии, что за бренды. Открывать бренды. Или увлекаться теми брендами, которые зарекомендовали уже себя. Смотреть за кулисы этого бренда. Подарки начали появляться где-то через полгода. Ну так, случайно, один-два. Если вы считаете, что основа наших стримов – это подарки, жаль, будет вас терять, когда мы это закончим. Но все равно останется классной информацией, классно проведенное время. Ну еще и хорошее предложение. Но в любом случае, пока держимся. Подарки будут, розыгрыш будет. Сделаем первый точно рандомно, дальше посмотрим по ситуации. Подарим какую-нибудь небольшую ассортишку. А, может быть, там из батончиков, например, да? Батончики или печенье, да. Батончики или будем, печенье. Будем спрашивать. Да. А давайте вот что. Давай вообще голосовалочку устроим. Вот смотрите, у нас есть батончики, а есть печенюхи. Можно их назвать еще бисквитами? Бисквиты, да. Ну, как Мы бы, их да. называем бисквиты, потому что это чика бисквит, то есть они mm -hmm. так называются. Но в карточке товара они записаны как печенье не глазированные, поэтому можно называть mm -hmm. как угодно. Есть глазированные печенье, есть не глазированные. Вообще, пока у нас вот это вот все идет обсуждение, что мы хотим печеньки или батончики выиграть, немножечко предлагаю рассказать, что у нас вообще сегодня есть на столе. Давай. Это батончики классические, локомотивы, которые появились, один, ну, самые первые у чоколапа именно. Это в молочном шоколаде, да, Андрей... Степанович, да, достаньте, да, да. пожалуйста, да, три батончика. У нас есть такие мини-ассортишки, там три штучки, есть большие. И э, хотелось бы сказать, что это самый первый батон, который появился именно у Чоколап. Тут три вкуса. Это протеиновые батончики с начинкой из ореховых паст. Внимание, как-нибудь у нас еще будет эфир по пастам. А сверху у нас молочный шоколад, и это очень круто. Mm -hmm. Также из этой же линейки у нас есть белом шоколаде. Это батончики, которые, э, мне кажется, многострадальные. Они появились в пандемию. Mm -hmm. Нет, я только пришла в компанию, и батончики, это такие же батончики в белом шоколаде. Тут другие вкусы. Это хрустящие печенье, фисташка и э, клубника. А, Очень вкусно, вкусные, да. да, особенно для тех, кто любит вот прям такой нежный сливочный вкус. Mm -hmm. а, далее, следующие батончики, это батончики, которые появились на том году. А, пятислойные батончики Chico Lates, они появились к пятилетию компании. А, пять слоев, пять лет. Вот такой mm -hmm. был девиз. Тут Классно. уже четыре вкуса. А, это тофи, карамель, а, фундук, криспи шарики и а, йогурт а, фисташковый. Wow. Да, очень круто. В молочном Спасибо. шоколаде вкусные и достаточно приятные по составу, потому что здесь больше всего белка содержится, чем в любой продукции э, на порцию, в любой mm -hmm. продукции чоколап. То есть здесь во всей продукции примерно по 15 граммов белка, в этих э, батончиках 18 граммов белка на один батончик. Это практически как э, классический батончик бомбар протеина, который без шоколада, без начинки, без всего. Mm -hmm. Там 20 грамм белка, а здесь все начинки, много слоев, и тут 18. Очень такая приятная штука. Интересно. Вот, да. И, собственно, батончики мысли, про которые мы уже поговорили. Это угу. история с батончиком, но после розыгрыша, я думаю, расскажем про печенье, да? Хорошо. Да. Ну, давай тогда так посмотрим. Давайте все-таки голосовалку запустим. Не очень, ребят, сейчас понимаю, батончики или, или а, печенюхи. Вот, ну, печенье обобщим, да, печенье и а, бисквит в одном как бы будет. Давай, запускаем 3, 2, 1, посмотрим. <coughs> все, все, кто хочет узнать больше, оставайтесь с нами. Все сегодня открою, посмотрим. Потому что попробую. что картинка-то красивая, что скрывается за картинкой, узнаем, разломаем, все это попробуем, оценим. Так, я что, куда я поставлю, интересно, я поставлю, <coughs> ты бы я сама что поставила? Знаю. А что, я не вижу, ты расскажи, ты за батончики, ты за батончики. А ты бы что поставила? За розыгрыш? Да. Наверное, печенье. Печенье, а я бы тоже, наверное. Печенюхи реально топ, ребят. Давай попробуем продавить. Ставьте за печенье, вперед! Печенье, печенье, печенье! Сможет ли печенье победить после наших, нашего возгласа? Если мы, конечно, успеем, а или нет, он немножко... А, не, ус... не услышали меня, да, потому что мы за опозданием идем. Итак, все, батончики победили, 1476 баллов. Батончики. Вот так вот. Селяви. А команда Ульяна победила. Так, хорошо. Значит, подговорила. Про мюсли понятно, ребят, где их найти тоже понятно. Пробуйте, наслаждайтесь, забирайте себе. А, батончики, да, батончики. разыгрываем? Батончики. Я предлагаю лейерсы разыграть как раз-таки. Это из всего ассортимента, который здесь представлен. Это самые новые. Это батончики пятислойные, как я сказала. Там будет больше всего батончиков, потому что в... 
классический чекобар там по три штучки, здесь у нас будет в мини-наборчике 4 штуки, в каждом по одному кусу. Да, почему Катя говорит, что разные наборы есть, просто сделана вот такая большая коробка, где 20 штук сразу, кто уже точно знает. А есть мини-набор, там буквально за 300 рублей, где есть все вкусы по одному, там три разных вкуса, четыре разных Чтобы вкуса. Чтобы попробовать и понять, да, какой ты хочешь, потому что вообще есть и моно вкусы. Моно-вкусы, да. Может быть, понравится какой-то определенный вкус и скажете, вот хочу только фисташковый йогурт, и будете их брать. Mm -hmm. там тоже есть, и фисташковый большие, йогурт. да. Фисташковый я, йогурт, я уже не первый раз его беру, да. фисташковый йогурт. Фисташковый йогурт. Сейчас мы его попробуем. Давай. Так, хорошо. Значит, пока я открываю фисташковый йогурт, мы должны, ну что, рандомно, да, мы должны с вами... О -о -о. А я открою Криспи, показать Давай. как раз-таки разницу. Вау, какая красота, батончик с шоколадиком. Да. М -м -м, посмотри, какая... Вот. Ровненько смотри, профессионал. Ну, конечно, Тебя надо профессионал на ломанчик. съемочки звать. Профессиональный ломанчик, да. Смотрите, вот да, в чем разница, вот подставь, вот здесь у нас сверху пятый слой как раз таки это орешки здесь угу. фисташка а здесь идут шарики криспи угу. вот их тоже достаточно Они так много. лопаются хрустят да. приятно все разламываем да так ну что давайте напишем тогда вот что мне даже красивее получилось что будем писать тут о, что такое черное? Это печенье хрустящее, mm. это протеиновый слой, тут два, видишь, слоя? Черный, mm -hmm. это хрустящее печенье, следующий слой, это сливочный, дальше идет слой карамели, дальше идет слой а, криспи шариков, и дальше пятый слой идет все в шоколаде. Mm -hmm. вот. Так. Ты пока разыгрывай, я просто есть хочу. Ребят, а мне все равно, пишите, что хотите. Андрей мой краш. В общем, куда нажму, тот и победит. Будет там, только в одну строчку, будет там написано бомбар, Будет там написано, что ведущий лох, мне не важно. Но если написано, что ведущий лох, Про вы победите. Про не писает. Обычно Лена не краш. Пишет. Да, обычно краш. В общем, что хотите, пишите, сделаем рандом бесконечно. Вот такой вот. Дайте мне минутку, поедим. Слушай, вот это, я помню этот вкус, мы уже говорили. Я не себя взял, один из моих топов. Вот именно чиколайерсы, ребят, найдите, попробуйте ассортиху за четыре вкуса. Возьмите, просто один раз попробуйте. Один раз. Это и польза, здесь и протеин, здесь же вот нет они. сахара. Вот они, смотри, смотри, смотри. Это фундук. А дай мне свой попробовать. Вот. Да. Угу. Я попробую с печенюхой, я вообще не очень помню вкус этот. Ой, не с печенюхой, с криспи, криспи. Ну, да, это ну, да. получается хрустящее печенье нижний слой, сверху еще в хрустяшке это угу. крупные шарики. В одну строчку пишите, агата. А шарики прикольные. Они сразу дают такая... Как в детстве раньше что-то. А такое. лопается это еще хрустящее печенье вот от черного слоя. Угу. М -м -м. Слушай, а вообще прикольный вкус. Скажи, он отличается вот от этого? Да. Да? Угу. Вот с этой печенюхой. Да. У -у -у. Круто. Так, ты поела? Да. Но это еще не все. Я тебя еще угощу обязательно. У меня знакомые привезли. Чиколаба. Наборчик. Сейчас попробуем. Так, погнали. Ну что, в одну строчку. В одну строчку. Итак, палец судьбы будет работать. Палец судьбы. Сегодня здесь все. Сергей Степанович, Алена, Ульяна. Итак, ребята, поздравляем победителя этого. Алина. Алина А. Ап, стоп. Не то написала. Две, у меня две строчки. Ребята, судим только по моему экрану. Алиночка, обнимаю тебя. Миленькая, у тебя будет счастье зато сегодня вечером, обещаю. В одну строчку. Анна А. Лайерс, бомбар. А, и четыре смайлика. В одну строчку получилось. Анна А. Поздравляем Анну. Анну. Поздравление пишем. И сейчас начнутся. Да ты чё? Да ты чё переиграл? Да бедная Сумно. Алина. А у меня на экране в одну строчку. Ребята, судим только по моему экрану. По моему маленькому кнопочному телефону. Все. Анну. Так, тебе заскринить? Нашла, да? Поздравляем. Первый подарок отправляется. Поздравляем Дашу. Поздравляем Дашу. Поздравляем всех. Так, хорошо. Значит, давай про, про печенюхи. Печенюхи, давай. Угу. А здесь у нас не весь ассортимент печенья. Сейчас а, расскажу про то, что у нас стоит здесь. Немножечко пару слов скажу о том, чего здесь нету. И, возможно, там нету именно вот в этих спецпредложениях, но вообще оно как бы есть на угу. озоне даже. А, печенье. Мы с собой привезли две упаковочки ассорти неглазированных бисквитов. Это не глазированное печенье. А, это самый первый вкус, который у нас появился. Здесь у нас идет арахисовый вкус. Здесь у нас датский бисквит. 
и идет офигенный вкус капучино. А это бисквиты, которые, мне кажется, любят люди, которые любят сладости, но не любят шоколад. У меня есть визажист, mm -hmm. которая готовит э, меня каждый год для наших эфиров к Хэллоуину, который, кстати, совсем скоро будет. У нас oh. очень крутые образы, если да, видели в соцсетях просто. И она вот как раз таки любит, э, я обожаю печенье в шоколаде, я говорю, давай я тебя привезу, там она такая, нет, я не хочу шоколаде, я люблю ваши бисквиты. Mm -hmm. Вот, я, то есть к бисквитам, ну, Равнодуш. так, равнодушно, да, ну, будет, съем с чаем, но если выбирать, я выберу в шоколаде. Но есть люди, которые, вот, видимо, вот так вот э, любят что-то без шоколада. Вот как раз таки такие штучки, потому что здесь внутри идет начиночка а шоколадный, mm -hmm. а, потому что, да, датский бисквит, очень вкусный десерт, а здесь идет сливочная начинка, но тут бисквит отдает капучинкой, а здесь идет классический бисквит и начинка арахисовая, mm -hmm. типа арахис соленая карамель. Вот, ну это да. самый первый бисквит, который появился у Чеколап. Далее тоже вместе ну, с ним. Ну, ну хорошо, ты давай, я дай, а я по... да, да, ты пока открывай. А здесь же у нас появились бисквиты тоже очень давно вместе с первым ассорти с фруктовой начинкой. Здесь у нас, ой. Ничего, Лесная малина. Угу. А, так, далее у нас здесь а, идет черная смородина и бомбический вкус О! яблочный штрудель. О -о -о. Вот. Но кому нравится, что мне больше нравится лесная малина, но все топят за яблочный штрудель. Не могу сказать, но, но по вкусу да. По вкусу подожди, да. Подожди, это то же самое, просто вкус отличается? Да, это то а, же самое, только то тут просто. идет у нас джемовая начинка, а здесь идет а -а -а. кремовая. Так, давай так. кремовую сначала открою. Ну, раз уж мы заговорили по поводу корицы, я предлагаю открыть и проверить. Так, подожди, сначала вот эту сану. Датский бисквит открыл? Я открыл. Датский бисквит я открыл? Угу. Я датский бисквит открыл. Ммм. Ммм. Я пытаюсь найти Прикольный корицу. Вкус. Я чуть не помню, по-моему, шоколад сегодня пробуем. М -м -м. Классно, что начинка. Я не нашла корицу, но, возможно, я ее просто не нашла. У, слушай, приятно. Ну, такой, это такой сла сладкий десерт такой. Ну, пахнет корицей, значит, она там есть. Корицу невозможно ну, по вот понюхать. Ты как ну профи. Да. Ну как? О, да. Ну, корицу невозможно О. подделать аромат, никакие а не аромат. Ты чувствуешь? Аром... Да. О, ну-ка смотрим. Да, это я открыл. Яблочный штрудель. Да, хороший выпечка, как будто ты Свежий находишься. Где-нибудь в... У бабушки. У бабушки, да? Mm. Нет, я, я больше все-таки... О, это помяк. Смотри, смотри, смотри. Штруделидзе. Ох ты, моя зайка. Mm, смотри, ну попробуй. На, попробуй тоже. Здесь Неудобно? Есть? Воздержишься? Попробуй все-таки. Mm, ну, кайф. Давай я попробую. Чуть-чуть попробуем. Давай. Ну, он на самом деле, mm. нужно отметить, что они намного мягче с джемовой mm -hmm. начинкой, mm -hmm. потому что все-таки сливочные, ой, кремовые начинки, их нужно затвердеть, mm -hmm. и они немножечко дают влагу, а, забирают, точнее, влагу из печеньки и твердеют. Джемовые, естественно, ну, как джемовые пирожки, да? Mm -hmm. Да, вот это жестко прям, ну, не то, что жестко, вот смотрите, да? Я, естественно, могу, могу это смять, безусловно, да? Но видите, плотная консистенция. Вот здесь прям дышащая. Вот, вот как будто вы пошли в пекарню какую-то, взяли чашечку кофе, заказали мне какой-нибудь бисквит, с яблочным штруделем. Вам принесли нежный, просто тает во рту. Очень приятный вкус. А тебе какой, говоришь, нравился? Лесная малина. Давай, давай вот уже откроем. Слушай, значит так. Когда мы сможем здесь говорить, принесите нам кофе? Принесите нам кофе, только нам не принесут. Но говорить мы можем. Нет, нам надо это такие дегустации с тобой проводить, потому что мы любим поесть. Да, это точно. Короче, кофейня нам нужна. Да. Уа. Ой. Скажи, это твой любимый. Да. Вообще, конечно, это малина. Мне нравятся и упаковочки такие сиденькие, да? Ну, просто вот я же знаю, что в магазинах... Каждый раз приезжаю и хвалю дизайнера. Это правда. Ты от, от моего лица хвалишь? Спасибо. Приходишь... Да, приходишь надо в магазины. Руки приятные. Или на заправке смотришь коробкой, они продают по одному печенью. Ну да. По одному печенью. Ну или бисквиту. А, у тебя машина, наверное. Вот. Но это правда. Заметили, да? Вообще, кто помнит продукцию бомбар, чекалап, фабрик, ребята, вспомните, заходишь на заправку, обязательно продукция лежит, продают по одному, здесь сразу коробками. За бешеные деньги. За бешеные деньги. Рублей так по 150, вот одна вот такая печенюха. Ну, за 150 рублей 
менее вкусная становится. Менее приятно ее есть. Менее приятно ее есть, да, вкус остается прежним. А я на них как на родных смотрю на заправках. Я тоже, да, да. Иногда хочется сфоткаться, селфи вам отправить. А я так и делаю. Я когда захожу в магазин в другом городе, вижу свое, я начинаю еще продавцов расспрашивать, а что идет хорошо, а что нет. Мне просто интерес становится. Я такая, мои хорошие, мои родные. Такое ощущение, как будто это мое, мое, прямо я вот туда вот отправила в другие города. Значит, ребята, как бы я не любил печенюхи, но, значит, бисквит с джемовой начинкой угу. первое место. Это второе место. Нет, давай так, третье место. Я на второе место оставлю себе вдруг те вот печенюхи. Вдруг шоколадные, да? Вдруг шоколадные. Ну, давай к ним перейдем. по поводу вот этой лесной ягоды, да? Малины. Лесной малины. Хороший вкус, но яблочный пай, яблочный штрудель все-таки пока топчик. Хорошо, пробуем дальше. Так, идем дальше. Следующее у нас это ассортишка шоколадных. Я люблю все в шоколаде, шоколад с шоколадом в шоколаде, поэтому моя любимая печенька, я ее с собой не привезла, забрала сразу себе. Но, но там в предложениях она есть. Угу. Это вот такая же, только темно-коричневая. Возможно, она будет на экране у нас, но это сейчас у нас вот как раз-таки бисквитики. Да. Итак, возвращайся, Ульяна, ко мне. А, такая прям коричневая шоколадка, э, печенька, все уже, упаковка печеньки. А, моя самая любимая, потому что там бисквит шоколадный, там начинка шоколадная, все это в шоколаде, да. А, поэтому она там есть в предложениях, вот не пожалейте, попробуйте. Здесь мы привезли а, три вкуса, это ассорти номер один. Угу. Там есть вот такое вот ассортишка, ее можно приобрести. И также есть моновкусы вот эти вот в спецпредложениях. А, что хотелось бы про них рассказать? Вообще в шоколаде, мне кажется, всегда более популярны, чем без шоколады. Но это я думала до момента, пока мне не сказал визажист. Но все-таки а, это такой десерт, который можно не просто съесть с кофеечком, но можно прям дома немножечко подтопить. Мы балуемся вот, а, в других прямых эфирах, а на кухне а, в микроволновочку засовываем наши печеньки, потом ложечку вот так отламываем. Mm -hmm. Это просто нечто. Да. Так что ты немножечко упустила возможность. Здесь в студии мы не можем пол Полностью. Вот да, как, когда у нас на кухне проходит прямой эфир, мы mm -hmm. там можем есть, жевать, чавкать, чмокать, а здесь как-то немножечко стесняемся. Так вот, такой ассорти – это печенье в шоколаде и везде разная начинка. А, вот в такой желтенькой – это арахис, соленый карамель внутри начинка. В ярко-голубой – это шоколад, но внутри сливочная начинка. И вот это моя любимая, у всех у меня есть топчик, это кокосовая печенька. Здесь идет сверху, э, там идет бисквит. Ну, печенька, бисквит, тесто. А сверху у нас идет шоколад, и внутри а, начиночка тоже идет шоколадная, а вот кокос добавлен именно в тесто. Говори, ладно, попробуем. Я просто ее рекламирую, потому что я надеюсь, что ты отломишь, мне тоже дашь кусочек. Вот оно как. Ребят, на самом деле не только вкусно, они еще вот составу просто какие-то нереально, и натуральные, и классные. мы сказали, что все это без сахара. Да. Здесь нет сахара, здесь есть пищевые волокна, здесь есть добавленная доза протеина, это вся продукция протеиновая, поэтому Поэтому, да, нужно все-таки... Так, это печенька, ты должен а, понимать. Печенька. Да, это не должно быть мягким. Да, 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 да. да. Вот видите, это как, хрустящая вот печенька, да. Хрустящая печенька. Ну, на, держись. Ну, давай, ну, что я хотела бы сказать, что в некоторых все-таки mm -hmm. случаях да. все-таки зависит от начинок. Некоторые вот, вот здесь, да, тоже начинки разные, тесто одно. Mm -hmm. От начинки зависит, что печенька более мягкая или mm -hmm. более твердая. Здесь точно так же. В какой-то печеньке она может быть чуть помягче, именно от вкуса зависит. Mm -hmm. Прикольненько. Я люблю их с кофе именно. Классно, классно. Вот так попеченющестнее. Запоминайте. Это другое слово. тесто. Печенючестнее. Да, другое тесто немножко. Значит так, это второе место. Я прям с первого куска могу uh -huh. сказать. Чика бисквит. Прости, дорогой, третье место ты занимаешь. Вот это абсолютно все равно топ у меня остался. Вот это действительно вкусно. Мне нравится, что у вас есть ассортихи. Это прям очень круто. Uh -huh. Попробуй все, вдохновиться. На самом деле у меня всегда лежит в машине, всегда лежат либо батончики, либо печенье. Это реально вкусно, мне очень нравится. Так, шоколад, шоколадный шоколад, немного ли шоколада? Ульяна, покормите. Шоколада много не бывает. Шоколада много не бывает, согласна. Да-да-да-да-да. Короче, вкусно. И это классика проверенная, которую любят уже многие-многие поколения за эти два года. Ну, почему нет? Да, и мы сейчас что-нибудь разыграем. Ульяна там заказывает, по-моему, что-то. Давайте разыграем. Давайте, мне нравится разыгрывать. Что разыграем? Давай вот эти печенюшки вот эти в шоколаде, да? Да, ассортиху, да? Да. Да, давайте. Там у нас будет три вкуса. Угу. Мы доели, вот, вот так вот там будет три таких печеньки, угу. которые можно будет выпить. Угу. Так. А. Теперь будем писать что-нибудь. 
Давай так. Озон. Давай, может быть, чекопай тогда и напишем, как называется. Вот, вот таким ну, вот. Прям так, да. Вот, вот таким прям. вот. Вот прямо так напишите. Озон. Чикопай. Озон. Чикопай. В одну строчку, ребят. В одну строчку. Хотите смайлики добавьте, хотите не добавьте, но должно быть написано. Причем написано вот именно таким шрифтом. Графически нарисовано. Нет, ну хорошо. Шрифтарял. Шрифтарял. Times New Roman. Давайте так. Большими буквами. Озон. Чикопай большими буквами. Хорошо? Озон можно маленький. Как будто прорали на нас. Озон. Чикопай. Озон. Тихо сказали. Озон. Чикопай. Вот так примерно. Озон можно любыми буквами. А вот чикопай все за главными буквами должны написать. Поняли условия? В одну строчку. На моем экране смотрим. Умнички мои золотые. Копаешься себе яму. Ничего страшного. Посижу в этой яме вместе с вами, дорогие мои, и вылезем. Тепло и есть что покушать. Нет, чуть-чуть классно. Но, ты знаешь, тут как бы нет открытия. С этой продукцией мы знакомы давно, слава богу. И за время, что ребята с нами, мне кажется, просто всей душой полюбили. Во-первых, вашу команду. А то, что вы так открыто, а то, что это делать так стильно, так круто. Участвуйте во всех фестивалях спортивных каких-то. Да. Вас любят профессионалы, спортсмены, тренера. Ведь практически в каждом фитнес-зале. И это реально такая большая любовь большого спортивного фитнес-мира. Ну, а мы простые лежебоки, которые... Видим, Простые чуть -чуть. спортсмены. Простые спортсмены. Любим их за вкус, но и понимаем. Я вот сейчас съел. Ой, я съел без сахара. Ой, протеинчику немножко. Ой, белочек у меня все. Вроде как тоже позанимался фитнесом немного. Во-вторых, это достаточно вкусно. И мне нравится ваш ценовой сегмент. Что это не какая-то дешевка. И что это не такой премиум сегмент, который раз в год себе позволит. Нет, это хорошая цена за очень крутой товар. На зоне все это быстро, классно приходит. Есть ассортики. Особенно, есть скидки. Особенно, когда есть скидки, они у нас есть, ребята, все вот здесь вот прогружены. Все, о чем мы говорим, и даже больше сегодня есть здесь. Спрашивали про мюсли вот эти. Ребят, мюсли сегодня для меня открытие. Потому что это непривычные мюсли, да, где какая-нибудь там э, геркулес, э, хлопья какие-нибудь ерундовые. Ты е, ешь, заставляешь себя есть. Нет, тут практически ассорти из орехов. Классный карамели с тонким слоем шоколада, прям очень вкусно. Ну что, погнали тогда подарочек. Озон Чикопай, а, Чикопай большими буквами. А, кто же победит сегодня? А, давай так, не, давай сейчас будет не палец судьбы, а давай сейчас скрин как раз, судьбы. да, ск скрин судьбы. Делаем скрин, смотрим. Так, сколько имен я вижу? Нет, нет. нет не видно имен. Угу, значит, и так у нас участвует раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я знаю, что это за человек. Я нет, я уже могу прочитать. Ну как? А, да, могу. Можешь? Могу. Все, окей. Значит, тогда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. И вот этот человек тоже участвует. Так, от одного до семи, сверху один, внизу семь. Называй цифру. Три. Три. Не тот, раз, не тот человек. Раз, два, три. Ленок. Ленок у нас побеждает. Ленок, ты побеждаешь. Ради была Лидия и Екатерина. Тот самый человек, это София. Поздравляем, Ленок. Мы тебя искренне поздравляем. Забирай коробочку, попробуй ее с удовольствием. Погрызешь, попробуешь, дашь кому-нибудь, может быть, детям, может быть, внукам, может быть, на работе, может быть, коллегам. Всем раздавайте, давайте продвигать Надеюсь, шоколад не, вместе. Не, нет внуков, если она не хочет этого, да, если ей 20, например. Почему? Пусть найдет внуков каких-нибудь Надеюсь... и отдаст им это, понимаешь? Что зажимать надо? Она их будет ждать. Да, это До точно. До старости. Ой, слушайте, настроение неплохое. Пош, пошел, э, сладкое пошло заряд, заряд, да. в мозг. Энергия начала появляться, уже протеинчиков побольше стало. Поэтому будет Она все хорошо. Сама съем. Сама съем. Сама съем. Сама съем. Еще Молодец. внукам этим отдавать. Действительно, да. Ленок, а сколько тебе лет, правда? Али, а, а, али сестрицей будешь мне званной? Али, али братцем? Знаешь, как бывает в сказках раньше. Ну, просто интересно. Если, если не стыдно сказать, то скажи, есть ли у тебя внуки или ты... Еще молода. И я. Круто. Розыгрыш. Анна, же вы и так далее. Так, посмотрим насчет третьего розыгрыша. Сейчас подумаем. Давайте еще раз тогда поговорим. Обо всем вкратце мы все сказали. Давай мы. 33 года. 33. Годика. Ленок. Я тебя понимаю. Это хороший возраст, Ленок. Да. 33 годика. Смотри, ну ты вот начал говорить по поводу того, что спортсмены и вот обычные мы спортсмены лежебоки, так скажем. Действительно, мы не позиционируемся как чисто спортивный бренд. Мы не только для фитоняшек и фиткачков. Конечно, нам хочется, чтобы каждый из людей понимал, что важнее всего это думать о своем правильном питании, о своем здоровье. Может быть, тогда, если мы 
мы начнем такими семимильными шагами хотя бы заменять сахар, заменять полезные, на полезные вкусняшки обычные батончики, шоколадки и так далее, тогда, может быть, потихонечку нация у нас перейдет к здоровому питанию. Это очень важно и очень сложно отказаться от сладкого, когда вокруг столько соблазнов, когда хочется этого сладкого, ну вот хочется, кому-то хочется соленого, кому-то да. сладкого. И когда есть вот эти соблазны, и ты идешь в магазин, перед твоим носом лежит без сахара или сахаром, возьми, попробуй без сахара. А нужно развеивать миф, это не всегда невкусно. Сейчас научились делать настолько вкусно, что это даже вкуснее, чем с сахаром. Вот, mm. Но это полезнее. Потом. Про протеин. Добавленная доза белка. Это также протеин не равно качки. Это равно белок, который нужен нашему организму. Белок – это строительный материал. Аминокислота, которая помогает нашему организму, костям, сосудам, нашему мозгу развиваться, не стареть, между прочим. Потому что если каких-то компонентов в организме будет недостаточно, или белков, или жиров, или углеводов, конечно, ничего хорошего от этого не будет. Плюс, помимо того, что есть здесь добавленный белок, мы говорим о том, что здесь и э, достаточно много жиров добавлено, но, опять же, больше всего жиров находится там, где есть что-то ореховое. Это либо орехи добавлены, или ореховая паста внутри. Mm -hmm, То есть везде, например, да. вот здесь, вот здесь, везде добавлена ореховая паста. Плюс внутри здесь, вот давай его... Мы не открыли. Его когда открывать, здесь не просто ароматизатор фисташки. Здесь идет сама фисташка. Вот, это вот, вот эти вкрапления, которые видны, не видны, я не знаю. Здесь Огонь. идет сама фисташка. Вот она. А, вот боже. она, сама фисташка. В клубнике. Вот открой клубнику. Там идет сублимированная клубника. Это не ароматизатор клубники. Это настоящая клубника, которая а, потеряла влагу за счет а, ее, своей сублимации. Как, кстати, когда продукт сублимируется, ягоды сублимируются, они не теряют свои полезные свойства. То есть, по сути, там еще и витамины, минералы от клубники есть. Mm -hmm. Вот. Но если уж так глубоко копать, так скажем. Mm -hmm. Вот внутри... Ага, клубничка запахла. Внутри здесь вот а, паста. Здесь во всех трех вкусах одинаковая паста. Это паста блонди, которая у нас есть отдельно. Это сливочная паста с кешью, протеиновая, ореховая паста. И это не просто паста, в которую ароматизатор ореха добавлен. Это перетертый мелко кешью. И все это, естественно, натуральное. Поэтому мы не скрываем. И у нас раньше даже были сублиматы, эти тоже в продаже, чтобы можно было понять, из чего это делается. Например, я себе сублиматы покупала, добавляла в кашу. Mm -hmm. да. Вообще даже мюсли, mm -hmm. которые молочком mm -hmm. разводятся, там тоже сублиматы. Mm -hmm. Слушай, я белый шоколад не очень, но здесь вот это нежный такой вкус получается. Да, тут у всех прям. трех М -м -м. вкусов очень нежный. И у нас, например, я делала обзор батончиков фисташковый. Есть же фисташковый чикабар в белом шоколаде. И есть фисташковый йогурт, да, про который ты говорил, где он? Да. Вот, фисташковый йогурт. Да. А некоторые думают, ну, я обычно в магазине как взяла розовую кофточку, а вторую кофточку буду уже брать не розового цвета, да, и точно так же с едой думают, ну, я уже взял фисташковый батончик, другой фисташковый батончик я брать не буду. Mm -hmm. А по сути это совершенно два разных вкуса. Здесь он более сливочный, от молочного шоколада. Плюс здесь еще ореховая паста добавлена. А здесь же вкус более такой яркий и с добавлением карамели. Поэтому я хочу, чтобы ты вот попробовал два вот этих батончика и сравнил, ну, показать на примере, что вкусы совершенно Давай. разные, хотя это оба фисташкового вкуса. Только ради вас, только ради чистого эксперимента, для того, чтобы попробовать его. Не... Люблю повеселиться, особенно пожрать. Да, так, ну, во-первых, смотрим здесь шоколад разный сразу. Да, да. там половинку. А -а -а. Ты уже отломал, да, да. я понял. Сейчас я вот вот здесь тоже сюда отломлю угу. и посмотрю. То есть здесь сразу видно, здесь несколько слоев, здесь однородная больше. Здесь фисташка сверху посыпана, здесь она внутри в тесте уже замешана. Вот здесь сверху? Да. Здесь в тесте. А, в тесте я называю это, естественно, это не мука, ничего, просто ну, в массе угу. замешана. А здесь идет начинка внутри, здесь идет, а начинки нет, здесь орех с карамелью сверху. Здесь идет белый шоколад, здесь идет молочный, поэтому давай пробуй. Для людей угу. сказать, что это совершенно разные вкусы, это не одинаковая фисташка. Угу. Угу. Здесь фисташка очень нежная в белом шоколаде, она как-то вот, вот mm -hmm. та называется фисташковый йогурт, здесь у нас называется, сейчас скажу, чтобы mm -hmm. не обмануть, да, приятно еще фисташковый вкус. крем. Но я бы, mm -hmm. наверное, вот это больше к йогурту даже отнесла, потому сейчас что она очень попробую. сливочная. С карамелькой. Mm -hmm. Ну, отличие прям явное, по вкусу есть, и по консистенции немного. Mm -hmm. Здесь он такой более какой-то здесь... серьезный вкус, а там он такой прям нежнятин. Да. Но вот здесь вот вкус, знаешь, 
То есть тут чувствуется и карамель, и молочный шоколад. Тут Все получается, вместе, совокупно, да, да. Тут в совокупности как бы такой объем вкуса немножко другой. Фисташка уходит как бы на такой, не на основной план. А вот здесь вот вы, вы едите такую вот здесь вот. Я бы назвала, вот знаешь, как а, у бомбар мы замешивали фисташковый протеиновый коктейль. Вот мне ага. почему-то его напоминает вот молочный прям да. вкус с яркой фисташкой. Да, вот такой нежный молочный вкус, плавный, аккуратный, ничего лишнего нету. Ты ешь, не так тихонечко мне фисташку. Мне свело, как ты <laughs> рассказываешь. Круто. круто. Какой самый вкусный сегодняшний батончик, Андрей? Андрей, так батончиков? все вкусы перемешались, мне кажется. Нет, нет, могу сказать. Значит, наверное... В плане, давайте так, по печенюхам скажу вам. Значит, по печенюхам мой фаворит это вот это. Давай это вот чика бисквит. В каждой упаковке три разных вкуса. Здесь, по-моему, 12 штук их. Д а, 9. 9, 9 штук. штук. Угу. Здесь бисквит, э лесная. Лесная малина, малина, яблочный штрудель и черная смородина. Так, сразу показываю, давай найдем их где. Можешь показать просто где, чтобы сразу мы понимали. Значит, да. среди печеньи ставлю в абсолютный топ на первое место именно их. Ассорти, mm -hmm. вот ассорти, вот моновкус, mm -hmm. вот моновкус, вот моновкус, собственно, mm -hmm. вот они все мы их Так, делаем. закидываем в корзину. Значит, э, на втором месте четко у нас будет идти вот это. Чикопаи. Чикопаи. Это уже, знаете, такое похрустящее, с шоколадом, с различными начинками. Три вкуса здесь есть. Находи их где, покажешь где, да. где это вкус. Тоже 12 штук, 25% протеина, Вот здесь сахара. у нас это ассорти мини, где три штучки. Mm -hmm. Каждый может по одному да. попробовать. Попробуйте мини, возьмите сейчас, попробуйте. Потом вот шоколад, например, шоколад, про который я говорила, который сейчас нет, но он есть у нас здесь в предложениях. Много mm -hmm. шоколада не бывает. Mm -hmm. Вот. И вот у нас большое ассорти вот этих печеньев. Вот. И третье место занимает Чика Бисквит без шоколада внешнего. Вот они как раз сейчас получат. Кстати, есть моновкус еще в шоколаде. Моновкус в шоколаде можете попробовать, если хотите. Угу. По поводу батончиков, ребят. Давайте так, я в отдельную категорию выведу мюсли, потому что сегодня такое, наверное, главное открытие. Хотя, казалось бы, это уже такое заявленный как топ, как фаворит, Конечно, как лидер да. продаж, действительно, мюсли. Переворачивайте Даже есть бренды, которые мнение. попытались скопировать. Да, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. А, кстати, именно... Вообще вот сам большой. из выставок встретила. И ты Спасибо. сказала им, ребятушки, давайте Я жить посмотрела, сделала. Я, хоть, я не очень хотела таким людям что-то говорить, но это как бы там стоят на стендах не такие угу. ребята, которые все это создают. Но эти ребята мне сказали, хотите попробовать по-настоящему классные батончики? У меня был взгляд такой. <смех> это Они... не очень красиво. Я вообще на выставках к аналогичным брендам все достаточно так... Ну, суровенько относятся, что типа конкуренты, там все дела. Я достаточно очень по-доброму подхожу, зову их на наш на стенд, посмотрю, что у них mm -hmm. можно посмотреть. Поэтому мы все творим добро, несем полезное питание в массу. Творим поэтому... добро да. на всей земле. Поэтому <coughs> Хорошо. негативить не нужно. Негативить считаю, не нужно. Да. Значит, Никому ребят, посмотрите на мюсли. Тем, кому нравится огромное количество полноценных орехов, не просто хлопьев каких-то и вот таких вот э, шариков э, что это? Криспи. Ну, орехов. Прям вот тут тупо много круто заложено орехов. Поэтому цельный мюсли можно. Цельный арахис, немножечко кукурузных шариков, угу. карамель и в кокосовых, вот в голубых еще добавлены кокосовые чипсы. Угу. 12 штук здесь. Дальше смотрите, я бы среди батончиков на первое место вывел сегодня чикабара. Вот именно вот их. Правда, такой нежный. То ли у меня сегодня настроение такое лирическое, вещи, я и подарки, да. что-то, да, и не ругаюсь, на кауче, сижу так довольно. Вот, мне они нравятся. Здесь три разных вкуса. Фисташка, клубника и, и хрустящее, печенье. хрустящее печенье. Вот, наверное, в жизни сейчас этого не хватает. Какой-то такой приятной нежности, уюта. Сразу, знаешь, так вот, хочется так вот рукава. Помнишь, вот такая так? реклама была одного шоколада, и там была такая фраза «Нежнее, Виктор, еще нежнее». Нет, не помню. Не, ну, после это реклама подумать. или да, это да, фильм да. посмотрел? Это какой реклама. А, хорошо. Да, я тебе посмотреть. потом расскажу. Потом расскажу. Ну, что ж, покажешь. Так, ребята, ну, а вот эти вот я ставлю на... Это такая хорошая классика. Чоколайерсы их многие на самом деле любят. В принципе, вот. вот. У этих батончиков нет рейтинга, все вкусные. Ну, согласен, никакой лирики, Андрей, холодный расчурдок. На пальчик на Анну С. Анечка, ну я уже первую Анну выбрал, понимаешь? Почти получилось. Так, друзья, подожди. Нет, отдай. Нет, отдай. отдай. Друзья, значит, перед последним розыгрышем, значит, сегодня, знаете как, в программе не пострадал ни один Даже печенье. Забрал мне все. Пострадал, ребят. Мы сегодня съели чикобисквит, чикопай с яблочным струделем. Мы сегодня съели, значит, даниш бисквит, чикалайерс один. Это все мы съели. Клубничный. 
Значит, съели чиколайерс э, мюсли. А, еще один, еще один. В общем, Когда это все мюс... было? Вот это все, вот это все мы съели. И чувствуем себя достаточно хорошо. И это приятно. Я думал, ты сейчас кинешь это все. Нет, не кину. Это здорово. Значит, вы покупаете коробки, помните, коробки этих крутых вкусных Декорации, штук. Декорации, смотрите, как все лицом легли, все можно теперь снимать. Ну так, три, годы тренировок, годы тренировок. Все это для вас, Вот так, Пробуйте. кстати, выглядят вот да, в белом шоколаде батончики сливочные, которые тебе понравятся. Красиво. Там красиво. еще музыка такая. Да? Давай. Да, да, да. Сипного, да? Да, 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 да. Нет, да, 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 да. нет все уже. Ладно, давайте, хочу, 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 кайф, да это круто. На самом деле, вообще, когда ты берешь вот этот батончик, я все время люблю это делать. Вот, вот один раз попробовать, вот сколько батончиков вы себе заберете, куда угодно, на работу, на дачу, в дом, детям, взрослым, кому И хотите. внукам, я помню. И внукам, да. Хотите печенюки, пробуйте их. Попробуйте, что такое натуральный вкус, что такое натуральные ингредиенты и польза для вашего организма. Ну что, погнали разыгрывать тогда. А -а -а Монте-Карло переслушали. Кстати, да, у меня реально Монте-Карло почти всегда в машине играет. Там никаких новостей нет, просто слушаешь, настраиваешься на позитивный баланс. Едь, машина обгоняет сигнал. А ты, кстати, будешь машин? Нет. А тебе пошло? Да, а я умею. Я 18 лет отучилась в автошколе, 10 лет назад. 10 лет назад? Да. Значит, тебе 25. 28. 28. Да. Шмало, инк, хорошенько. Так, ну что? Да, не 33. Как, да, да как, как девочки. Как Леночки. Угу. А, давайте так. Они уже... уже пишут? Да и пишите, а что хотите. Пишет? Отстаньте от меня. Пишите, что хотите, только благодарите. Так, мы бисквиты потом, да. разыгрываем тогда с джемовой, либо вот с этой начинкой, там какой уже нам дадут. А, ну Сколько окей, бисквитик нужно? разыграем. Бисквитик разыграем. Даша, Даша. смотрит, говорит, Печенье, Даша, продюсер, шоколад. обложилась э, продукцией чекала. Без глазури. Без глазури. Да. Давай без глазури попробуем. Реально. Вот, глаз... вот, так это, я вот это, про него и говорила. Вот этот. Да. Вот мой топ сегодня абсолютно. Нет, вот мы либо джемовую, либо с а, кремовой начинкой. Там уже Даша решит, Даша. кому Реши... что доставить. Какая хитренькая да, Даша у есть. Да. В одну строчку только пишем, ребят. Никаких Примут. ограничений. Не, только приличные, чтобы слова были, понятно, да? Значит, и в одну строчку. Потом благодарим бренд. Всегда яркий, всегда классный, всегда на стиле, всегда на позитиве, всегда приносит что-нибудь интересненькое, показывает, рассказывает. Все это открываем, вскрываем, пробуем, узнаем, из чего это сделано, как это сделано. На самом деле компания за 6 лет добилась потрясающих успехов. Они есть везде, вагонами просто продаются. На зоне это тоже один из топов абсолютных в данной категории, поэтому всегда очень приятно пообщаться с ними. На производстве тоже можно побывать, подписавшись на социальные сети. А я вас призываю сделать это на зоне, потому что, смотрите, Топ. вот нажимаем вот сюда вот, и просто посмотреть, что у ребят есть. И наши прямые эфиры, и наши ролики. Улян, точно записан, да? И наши ролики, вот, на машине я еду. А что было дальше? А -а -а, чья же эта рука? Остановимся, пока не будем спавить. <свят> Подписываемся на ребят. Здесь как раз и акции, и подарки, и все, что происходит. Ну, в общем, классно. Ребята занимаются своей компанией за ну, только честь и хвала. Делают красиво, делают вкусно, делают доступно. Погнали, розыгрыш. Ну что, что палец, палец судьбы или скрин судьбы? Что хочешь? Палец судьбы. Хорошо. А -а -а, на кого наткнусь? Что ты победит? На кого наткнусь? Стоп! София. София С. Озон, Чикопай, твердый знак X. Я сказал, что хотите, когда хотите и где хотите, на кого наткнусь. София, поздравляем, ты победила. Там просто копировали. София была одна и та же самая. Кстати, точно, София. Ты понимаешь? И тогда участвовала. О, круто. Раз она выиграла? А представляешь, кто-то сейчас подписывает? Нет, ее было чуть-чуть видно, и мы вот думали, не связали его. Вот только как раз имя, которое Ульян. Представляешь, сейчас кто подключился, ты сказала, а не та ли это София, которая внизу была? И все, ее и сейчас было чуть -чуть тебя видно. закидает бананом. Где шкурками? внизу? Почему? Ее было чуть-чуть видно. Ульяна, шлышка. Так, Пусть хорошо. Пусть смотрят от начала. Пусть смотрят от начала до конца. Поздравляем. Ура. Софию поздравляем, вас поздравляем, вас обнимаем. А, продолжаем. Подражаем. Так, давай, мы начали с самого начала. И еще раз сейчас все это пройдем. У нас есть с тобой еще 6 целых минут, 6 минут? о которых мы Ничего поговорим. Себе. Андрей, это старый смс. И что? Ну и что, ребят? Какой старый смс? Там же не смайлик, там же должен быть. Нет, в том плане, что говорят, типа вот я листанул так далеко, что это попало на предыдущее сообщение. Ну и что? Ну, да, ничего, ничего страшного. Нет, они там стираются. Нет. Стираются? Да. Вот. Я в телефоне так не мог далеко уйти. Я в телефоне не могу так далеко уйти. Да. Это я в прямом эфире могу далеко уйти. Не в жизни. Не в жизни, а парень смелый. Каких парнях? А иногда. Еще. 
Ты как сказать так, поговорить с нашим директором, мне не так сложно, так сложно. Вот она шоколадная штучка, которая... Это какая, какая шоколадная штучка? Ну все уже, стройная шоколадка, которая будет. Ну и какая-то девочка. Подружка моя. Подружка твоя? Серьезно, как зовут? Ирина. Ир, молодец, Ир. Красиво выглядишь, ой, разламываешься, хорошо. Он, кстати, это, это мал малина. Малина, малина, да. точно, мы попробовали. Ир, нет, я так не отреагировал, я так отреагировал на яблочный пай. Штрудель, ну и да. хорошо, что Она нас... тебя не слышит, если Она... с ней разговариваю. А, это не прямая связь? Я думал, что не прямая связь. Слушай, расстроилась. С Ириной, да-да-да. да, К чему мы писали-то? А мы писали, вы не пролистали. Не читай. Не читать, да. Все, подари, и четвертый розыгрыш хочешь Пода... А? Четвертый розыгрыш хочешь Четвертый да? розыгрыш? Нет. Что, да. да. Даша будет? говорит, что у нас уже 6 минут остается, да. и нам нужно подвести итог, да? Так, Хорошо. короче, ребят, заглядывайте в бомбар, заглядывайте в чоколап, заглядывайте в снег фабрик, знакомьтесь, смотрите. Я как между двух огней здесь. Да. Не, не, это вода. А это вода? Диагу. Ух. А она тушит меня постоянно. Гасит. Да, гасит, гасит постоянно. Семья? Семья. А, земля, это лунга семья. Малыш, семья Ассоциации играем. Хорошо, давайте так еще раз подытожим. Ребят, сегодня подогнали. Кстати, вот производство, О, как о, 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 о давай готовится. посмотрим, кстати, немножко. Да, вы же да. что-то снимали красивое Хорошо. такое. Все. Это как раз готовят Это печеньки. как раз таки вот эти вот бисквиты без, угу. без шоколада. Ой, руки подвыгли твои тоже? Нет, а, это нет. производство. Чика бисквит, это очень да. интересно. Чикалап. Красиво делается, стильненько делается, Красиво? молодцы, зато. Вот. Это Игорь, это я. Серьезно? Да. Игорек был у нас. Это на 14 февраля мы снимали ролик как раз таки про любовь. Слушай, как лаконично. И все. И все. А вот тройной шоколад, про который я говорила еще раз. Он с кофе как-то или просто это Нет, это ассоциативно шоколад почему-то с кофе ассоциируется. Да, это чисто. Ой, хорошо, как это вкусно. Это вкусно. Давай еще раз видео скажем, посмотрим. Это уже белые батончики. Это вот то, что белые батончики. Это, которые тебе понравились, есть. это чикабары, да, клубника, вот фисташка и хрустящее печенье. Ну вот я вот их на самом деле поставил. Я их поставил кабы. сейчас. Э, в, их поставил сейчас на первое место. Да, по крайней мере, среди батончиков внизу уже это кажется. Все, ребят, дорогие мои, ну не пишите, все, не пишите. Мы разыграли уже. Мы да. уже разыграли. Все, три подарка сегодня было. Три ассортихи мы подарили. Мне кажется, мне кажется, это достойно. Достойно, достойный подарок. Да, достойный подарок. Да, хорошие все, получают, и, сразу... и все попробуют абсолютно все, что у нас сегодня есть. Да, следующий анонс. В следующий раз ты приедешь к нам? Да. Отлично. На следующей неделе. А, может, даже четыре розыгрыша сделать? Ну так, <свят> посмотрим. Да? Посмотрим, у меня, у, меня есть, у меня есть идея, там, чтобы у нас был эфир на кухне, но поговорим. А почему нет? А давай, а давай переговорим. Хорошо, на следующей неделе встречаемся. Встречаемся с Катериной. Хотелось встречаемся бы пасту мной. привезти, мне, честно говоря. Пасты? Пасты. Вот. В смысле пасты? У нас е ну, есть пасты, у нас есть вот 8 видов паст, ореховые пасты, это... Сладкие? Да, сладкие пасты. Брюнеты. Да, брюнеты всякие, да-да-да. У нас есть троица паст, которых я называю виагрой. Это рыженькая, темненькая, светленькая. Это брюнеты, мулаты, блонди. Это какая-то паста шоколадная с фундуком, какая-то сливочная с кешью, какая-то соленая карамель там с кешью. И, в общем, есть миндальные, соленые, сладкие, в общем... Очень интересно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, вот. Хорошо. Значит, Их сегодня... можно поесть, поэтому надо на кухне. Ну да, вообще, да. Я же, знаешь, помню, Игорь тоже приезжал. По... Нет, с тобой мы готовили, парень с Игорем тоже. Мы готовили прям различные рец... рецепты. И делали десерты какие-то, да. И не с тобой делали. мы тоже готовили рецепты. Так, Катя, запоминай, не Она было. Тебе изменяет из рецепта. Значит, чтобы я это не видел. Со готовили. Со Стаси, ладно. И с Яном. Я... Ну что говорить? Андрей, ты же помнишь, что ты первый. Я помню, что первый. Первый и единственный, это другое, чем просто первый. Ну извините, пожалуйста. Ладно, хорошо, ребят. Мир у нас такой несовершенный, боль. И только сладкие и приятные вкусы. Никто с таким удовольствием, как ты, не ест бисквиты от Чикалаб. Ну это правда вкусно. Ты единственный. Ну Ира еще ничего ела. Ира ничего ела. Ира молодец, да. Друзья, сегодня посмотрели топчики, вкус вкусняшки. Значит, мюсли ставим на первое место прямо сейчас. Сделайте, посмотрите, попробуйте. Вы понимаете, это реально крутая польза. Вот такой вот съесть, заточить где-нибудь там в обед, например, да, где куча орехов, вам хватит, блин, часов на пять, наверное. Я на самом деле иногда не успеваю завтракать или позавтракаю, там, рабочий день с девяти, я позавтракаю пол восьмого где-нибудь mm -hmm. и что-то не очень <съедобное> съед... не, не съедобное, съедобное. Понятно, понятно, да. не очень такое съестное, может mm -hmm. быть, там, йогурт или кофе, и не успеваю нормально, полноценно. И а до обеда, до часу дня я хочу есть все равно. И вот где-то часов в одиннадцать, пол одиннадцатого я съедаю мюсли и спокойно держусь два 
половиной часа где-то. Вот, и прям хорошечно, хорошечно mm -hmm. вот так вот даже скажу. Mm -hmm. Слушайте, прикольно. Хочу, хочу, хочу бомбар, но Ренат сказал, хочу домой. Ренатик, дорогой мой, я тоже точно понимаю. Не, у нас тут очень круто. Пиши, что хочу в студию, может, когда-нибудь все-таки мы пригласим. Ну, например, там сделайте. Я могу только Ирину пригласить. Ирину пригласить. Вообще круто. Давно, на самом деле, эта же история. Пригласить зрителей и посидеть, просто поболтать с ними. Мне кажется, это прикольно. Может быть, может быть, именно как раз бренд Чикалап пригласить. Ну, кого-нибудь, по крайней мере, из Москвы, кто кто рядышком тут, да, попробуем. Например, там они, ну, сделаем какой-нибудь розыгрыш, как-нибудь придумаем, мы, может, пригласим, потусим с вами в студии. Как, как вы на это смотрите, дорогие мои? На, а? сам, на самом деле это очень круто, потому что даже есть модели, которые у нас участвуют, мы там друзей зовем, да, вот, ну, Ирина просто у меня она мод, модель на съемках, поэтому я ее позвала, она в Москве. Угу. И, и именно вот через эти съемки, когда пробуют продукт, люди узнают, вот, то есть они как бы не ели ничего без сахара, ну, как бы, вот, и тут попробовали, такие, а это что, без, без сахара? сахара да. Это круто. Ну, это я про то, что обычные, там, девчонки, которые так следят за фигурой, просто не, не задумываются, что есть какие-то сладости. Вот некоторые даже не знают, что такое есть. Все привыкли, без сахара это фигня, инжир какой-нибудь там сушеный, да, например. Ну, да. Но технологии настолько пошли вперед, что выпечка без сахара и так далее. Поэтому девчонки многие на фотосессиях когда пробуют продукт, такие, о, классно, а где купить, а где это? И это, мы понимаем, что действительно это вкусно. Люди сами спрашивают. Не то, что мы, ну попробуй, ну попробуй. Нет, это действительно круто. Вот, я mm -hmm. считаю, что это победа. Mm -hmm. Читаю, ребяточки, читаю, читаю все. Слушай, ну мы делали три розыгрыша, не переживайте. Нет, все комментарии, все комментарии, все комментарии я вижу, мои дорогие. Я благодарю, что вы были сегодня с нами, потратили этот час драгоценного нашего времени. Мы узнали много чего нового. А главное, все равно хочется чего-нибудь сладенького. Покупаем себе, ходим. Пусть у вас будет полезная сладость от Чиколап, которая вот в современном мире достойна самого большого уважения по производству, по технологиям, по ингредиентам, по ассортименту. Вот сегодня посмотрели топчики. На все у вас будет еще час предложения, поэтому сейчас лучше. Вот что-то понравилось, закиньте в корзину. У вас будет спокойное время определиться, что, куда и как. Я настаиваю на том, что в конце вот нашей карусели попробуйте ассортихи. Там 3-4 штучки, там до 300 там, рублей, грубо да, говоря. Да, которые маленькие, это, это вообще очень интересно. удобно. Это, потому что, ну, 20 штук я если никогда не пробовал. Ну, как-то, мало ли, а вдруг что? Если не ошибаюсь, они, по-моему, только на зоне есть. Эти Ты не ошибаешься. Да, на Озоне много, ребят, эксклюзива. И вот на данный момент это эксклюзивное предложение для вас только на Озоне. Не потеряйте эфир, подпишитесь на ребят, поставьте нам лайки. В общем, будет все хорошо. И напишите Андрей мой краш. И... Это уже потом. Спасибо большое. Екатерина сегодня была с нами. Начинала как Алена, но все-таки это Екатерина. Екатерина Появила красавица. Появила свое лицо. Да. Представитель бренда Бомбар, Чоколап, Снэк Фабрик. Я вас всех объединяю. Но Чоколап заточен на, на пользу и, конечно, на вкус приятный. Меня зовут Андрей. Друзья, мы увидимся на стримах на Озоне. Будьте счастливы. Хороший вечер. Пока. -пока.